ஹாய் திஸ் இஸ் அருணகுமார் ஃப்ரம் ஹிம்சைக்கோ இந்த வாரம் எப்படி ஒரு ஸ்டோரி வந்து டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஃபிலிம் சைக்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு டெவலப் அ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டிப்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்டோரி வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து திருப்ப முடியும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெவலப் பண்ணியெல்லாம் நம்ம பார்த்தது இல்லை பட் இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவாக வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாகவே ஒரு ஸ்டோரி வந்து டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ என்னோட ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த முயற்சி கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சொல்லுங்களுக்கு <laughs> என்ன <laughs> அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹீரோ வில்லன் அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ப்ளே பண்ணுற இடம் இல்லை அதாவது வந்து ஹீரோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா அந்த அஸ்டன் டேரக்டர் தான் பட் இதுக்கு வில்லன் வந்து பெருசாக யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இவர் தான் வில்லன் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க மேபி அவரோட சுச்சுவேஷன் ஸோ அஸ்டன் டேரக்டர் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரகிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வில்லனாக இருக்கும் அண்ட் இதோட கான்ஃப்ளிக் என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் டேரக்டர் ஆறாரா ஆகலையா அப்படின்றதா அண்ட் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி எழுத போகிறேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஸ்டன் டேரக்டரோட வாழ்க்கை பட் ஸ்டோரி இங்கே பில்ட் பண்ணுறீங்களா தெரியுமா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட் வந்து பில்ட் பண்ணுறீங்களே இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு அஸ்டன் டேரக்டரை நீங்கள் ஆயிரம் விதத்தில் வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ண முடியும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷாஃப் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக வரலான்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் அப்படி இல்லைனால் ஒரு டேரக்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டேரக்டர் வந்து அஸ்டன் டேரக்டருன்னு சொல்லுவோம் இல்லை அஸ்டன் டேரக்டர் வாய்ப்பே கிடைக்கலனு சொல்லலாம் இல்லை அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டன் டேரக்டரை ஒர்க்கே பண்ணலாம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கனா டேரக்டாக டேரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி நான் எப்படி வேணால் கொண்டு வர முடியும் பட் உண்மையிலுமே இதில் எப்படி வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கனா ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வந்து பார்த்தா நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் ஒரு டேரக்டர் ஆகிட்டார் அப்படின்றத என்னோட கதை ஸோ ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சீன் என்ன வைக்கலாம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டரை வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறத விட எனக்கு வந்து கிளைமேக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ கிளைமேக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து டேரக்டர் ஆகிட்டார் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டேரக்டர் ஸோ இதை வந்து நான் கன்வே பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீனில் கன்வே பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு இப்போதைக்கு தோன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு பேக்கப் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு காரில் தனியாக வராரு அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு கொடுக்குறேன் அதாவது வந்து பார்த்தா ஒரு டேரக்டர் அப்படின்றது காமிக்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹேண்ட் செக் பண்ணி பாய் சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட காரில் வராரு பட் இல்லை இங்கே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்வின்சிங்காக இல்லை அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அவர் தனியாக வருவார் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் டவுட்டான விஷயம் தான் பிகாஸ் ஒரு டேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தோடையும் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக அவருக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே இருப்பாங்க ஸோ தனியாக அவர் வருவாரா அப்படின்ற ஒரு இது அண்ட் அதே மாதிரி என்னோடய சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அன்வான்டடாக அங்கே சீன் ஏன் வைக்கணும் ஏன்னா அங்கே ஒரு ஷூட்டிங் செட்டப்பே நான் வைக்கணும் அதுக்கு அன்வான்டான செலவு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி வைக்காமல் வேறு விதமாக அந்த டேரக்டர் அப்படின்றது வந்து நம்ம காமிக்கணும் ஸோ அது எப்படி காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு சீனே வந்து ஒரு ஆடியோ லான்ச் முடிச்சுட்டு சரி
கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவோட பெருமையை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த வாய்ஸில் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த அட்மாஸ்பியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாப்ஸ் அதே மாதிரி அவங்களோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் ஹீரோ அந்த காருக்குள்ள போய் உட்காறாரு அதாவது ஒரு காருக்குல அதாவது அவரோட காருக்குள்ள போய் உட்காறாரு உட்காந்துட்டு அவரோட அவார்டை கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து சீட்டில் வைக்கிறார் இவர் வந்து டிரைவர் சீட்டு பக்கத்து சீட்டில் கொண்டு போய் அந்த அவார்டு வந்து வைக்கிறாரு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டேரக்டர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அதனால் அந்த அவார்டில் வந்து நம்ம காமிக்கிறோம் அதில் வந்து பெஸ்ட் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அண்ட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பார்த்தோனே அவருக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் முடிச்சுட்டு ஒரு செகண்ட் வந்து ஜஸ்ட் அந்த சந்தோஷத்தில் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி கார் வந்து கிளம்புது கார் போயிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்ம காமிக்கிறோம் போயிட்டே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து அவர் போகிறார் ஸோ அந்த ஹோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் பார்க் பண்ணுறாரு ஒரு பெரிய ஹோட்டல் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு காஸ்ட்லி ஹோட்டல்னா வச்சுக்கங்களேன் ஸோ பெரிய ஹோட்டல் காரை பார்க் பண்ணுறாரு பார்க் பண்ணிட்டு போய் அங்கே போய் அவரோட சீட்டில் வந்து உட்காராரு ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு ஒரு செட்டப் டேபிள் செட்டப்பு அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் உட்காராரு வெயிட்ரு வந்து வராரு ஸோ வெயிட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனு கார்டு வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ மெனு கார்டு வந்து வாங்கி அவர் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லியோட வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் செகண்ட் பேஜில் தோசை அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் மெனுவே இருக்குது பட் இட்லிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண ஒரு இட்லியோட பார்ப்போம் அதாவது இட்லி சட்னி அந்த மாதிரி பார்ப்போம் பட் உண்மையாலுமே இட்லிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய வெரைட்டிஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் ஒரு மூணு இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா மூணு இட்லியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா இட்லி அந்த மாதிரி பெரிய லிஸ்ட்டே வந்து வச்சுருக்காங்க அவர் அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்லி அப்படின்றது பார்த்தோனே ஒரு வந்து ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு செரிப்பு வருது அந்த மூணு இட்லி பார்த்தோனே ஒரு சின்னதாக ஒரு செரிப்பு வருது அதை பற்றி யோசிக்கிறாரு வெயிட்ரு கிட்ட நின்றுட்டு இருக்காருல ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இட்லி அப்படின்றத அந்த ஃபஸ்ட்டு மெனு வந்து சொல்கிறார் அது மூணு இட்லி ஐம்பது ரூபா அப்படின்ட்டு வெயிட்ரு வந்து பார்த்தீங்கனா பெருசு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பெரிய ஆள் பெரிய காரெல்லாம் வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக பெரிய ஆர்டர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இட்லி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மூணு இட்லி தான் சொல்கிறாரு ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பார்த்தோனே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது என்னடா பெரிய பணக்கார மாதிரி தெரியலாம் பட் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் ஆர்டர் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி அவர் பார்க்குறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுறாரு பட் போனதுக்கப்புறம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த அந்த இட்லியோட ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு திருப்பி வந்து லைட்டாக சிரிக்கிறாரு ஸோ சிரிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஒரு லெவல் வந்து நல்லா சிரிச்சுட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் வந்து திடீர்னு ஒரு 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 சீரியஸான ஃபேஸ் மாதிரி மாறுது அவரோட மூஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாறுது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்க்ரீனு பிளாக் ஸ்க்ரீன் போட்ட ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் அவரோட வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அவரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறோம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஒரு சென்னையில் இல்லை கொஞ்சம் அவுட்டரில் வச்சுப்போம் ஸோ மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூர் அரி ஈரோடு அந்த மாதிரி அவுட்டரில் இருக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு பையன் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு படிச்சுட்டு ஒரு வேலை கிடச்சிருக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் கூட வேலை கிடச்சிருக்குன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படியாப்பட்ட ஒருத்தருக்கு சினிமா ஆசை வந்து வருது அவங்க வீட்டில் சொல்கிறாங்க அவர் வீட்டில் வந்து ஒத்துக்கலை பட் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அந்த ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு கூப்பிட்டு சான்ஸ் கேட்குறது தான் ஒரு வேலை இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினம் வந்து ஒரு அவங்க அப்பா பாக்கெட் மணி ஒரு இருபது ரூபா கொடுக்குறாருனோட வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு இருபது ரூபா கொடுத்துட்டு இருப்பார் ஸோ இவர் இருபது ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறாருனா போய் ரீசார்ஜ் கார்டு வாங்கி வச்சுட்டு அந்த ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஆறு பேர் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அஸ்டன் சான்ஸ்க்காக சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு ரூபா தீந்துடும் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா தான் தீரும் சில பேர்லாம் வந்து உனக்கு வேலைனா வைப்பா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரியே போய்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அவரோட ப்ராசஸ் வந்து இந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் அவரோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் வைக்கிறேன் இப்படி வாய்ப்பு தேட்டிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து ஒரு ஃபோன் கால்
ஸோ பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குறது வந்து இல்லை அவங்க பணமே கொடுக்கலன்னு சொல்லி நான் வைக்கிறேன் என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த பணமே கொடுக்கல அவங்க அப்பாவும் கொடுக்கல அவங்க அம்மாவும் கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் இவனுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் ஸோ இவன் பர்ஸ் எடுத்து பார்க்குறான் பர்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவ் என்ட்ட பேர் ஐநூறுவா மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஐநூறுவா வச்சுட்டு சென்னை போயிட்டு வர முடியுமா அப்படின்ற ஒரு தைரியம் இருக்குது போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் ஸோ போயிடலாம் அப்படின்ற முடிவு பண்ணி இவன் கிளம்பிடுறானே வச்சுக்கலாம் ஸோ இவன் வந்து அந்த ஐநூறுவா வச்சுட்டு கிளம்பிடுறான் கிளம்பும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டு டிக்கெட் வந்து நூறுரூவா எடுத்துட்டான் ஸோ நூறுரூவா டிக்கெட் எடுத்துட்டு சென்னை போய் இறங்கிட்டான் ஒரு இயர்லி மார்னிங் இறங்கி போய் அவன் ரூமில் ஃப்ரெண்டரோட ரூமில் போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு எல்லாம் மீட்டிங்க்கு வரான் ஸோ மீட்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிரச்சனை கூட நான் வைக்க முடியும் அதாவது வந்து அந்த டேரக்டர் வந்து வரலன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் மேபி ஸோ அந்த சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த டேரக்டர் வரலன்னு சொல்லி ஒரு சீன் வைக்க முடியும் பட் அது அதை விட ஸோ அப்படி வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த டேரக்டர் வரல இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வரல வேறு சான்ஸ் எதாவது காமிச்சு தாங்கணும் ஸோ இதில் வந்து என்னத்த பெருசாக ப்ளே பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நான் என்ன பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து போகிறாரு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டாங்க அதை வந்து அந்த டேரக்டர் வந்துட்டார் புதுசாக டேரக்ட் பண்ண போகிறவர் வந்துட்டார் ஸோ அவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலில் வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு ஹோட்டலோட ப்ளேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டலோட நேம் சொல்கிறாரு அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்கிறார் ஸோ இவனும் இவன் ஃப்ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க ஸோ அவர் வந்து அங்கே இருக்கார் ஸோ மூணு பேரும் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க மீட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றாங்க ஆக்சுவலி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ஸோ ஒரு ஒரு பத்து மணி பதினொரு மணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு பெரிய ஹோட்டல் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈதர் அந்த டேரக்டர் நல்லா காமிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா அவர் வந்து காசு கொடுத்துட்டாருன்னு காமிக்கலாம் இல்லை அவர் வந்து கெட்ட வரணும்னு நீங்கள் காமிக்கணும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சினிமாவில் இருக்கிறவங்கலாம் சரி இல்லை இப்படி ஏமாற்றிட்டாங்க இல்லை இவன் மேலே வந்து ஒரு சிம்பதி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இவனை வர்றவங்க எல்லாமே கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு காமிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு கொடுக்கலன்னு சொல்லி வைக்கலாம் ஸோ அவர் கொடுக்கலாம் அவன் ஃப்ரெண்டை நல்லவனாக காமிக்கணும்னு நினச்சா அவன் ஃப்ரெண்டு காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வைக்கலாம் ஸோ அவன் ஃப்ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் அவன் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்றக்காக இவனை வந்து காசு கொடுக்க வைக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டன் டேரக்டராக ட்ரை பண்ணுறாங்கள அவனை வந்து காசு கொடுத்துட்டான் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே அவன்ட்ட நானூறுவா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நானூறுவாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லு ஒரு முந்நூறுவா ஸோ முன்னூறுரூவா பில்லாக கொடுத்துட்டான் பட் இருந்தாலும் அப்போதைக்கு சரி ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க வெளியே போய் பேசிக்கலாம் அப்படின்ற அவன் தைரியமாக பேசிட்டு அவரும் பயங்கரமாக பேசுவார் நான் அப்படிப்பா இப்படிப்பா நான் அப்படிலாம் எழுதுவேன் உனக்கு கதையெல்லாம் தெரியும்ல நீ கதை எழுதும் போதே வந்துரு அப்படின்னு பயங்கரமாக பேசுவார் இவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஸோ அப்படி சந்தோஷத்தில் அந்த மீட்டிங் முடியுது மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே அவன் காசு கொடுத்துட்டு வந்துடுறான் அவர் கிளம்பிட்டார் கிளம்பிட்டு அவன்ட்ட ஃப்ரெண்டு எடுத்து கேட்குறான் டே இப்படி காசு இல்லடா நான் வீட்டில் சண்டை போட்டு தான் வந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் காசு தான் இருந்தால் தடா அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம் அந்த ஃப்ரெண்டை வந்து நல்லவனாக காமிக்கணுமா கெட்டவனாக காமிக்கணுமா அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் நல்லவனாக காமிச்சிங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது இவனோட ஜ இவனோட ஸ்ட்ரகிளில் காமிக்க முடியாது கெட்டவனாக காமிக்கவும் முடியாது ஏன்னா அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டவனாக அவன் காமிக்க முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவனுக்கு வந்து இவனுக்கு உண்டான வாய்ப்பை அவன் தான் தேடி கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க சென்னைக்கு வர்றது காரணமே அவன் தான் ஸோ அவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனோட பழைய ரூம்மேட்டை பேசி அவனால் முடிஞ்சது பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கும்போது அவ்வளோ கெட்டவனாக காமிக்க முடியாது அவன் என்னன்றான் காசு இல்லைன்றான் ஸோ எனக்கு வந்து ஹீரோவுக்கு ஸ்ட்ரகிளிங் காமிக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவன் காசு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கூடாது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவன் காசு இல்லை மச்சான் மந்த் என்ட்ரா எங்கிட்ட காசு இல்லை நீ வந்து ஏதோ இருக்கிற வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க எங்கள்ட உண்மையாலுமே இல்லை எங்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுரூவா தான் இருக்குது டீ செலவுக்கு தான் இருக்குது ஏன்னா இதை வச்சுட்டு என்ன மூணு நாள் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தி ஏழாம் தேதி போல் காமிச்சுங்க இன்றைக்கி இருபத்தி ஏழு மூணு நாள் இதை வச்சு தான் டீ செலவுக்கு ஓட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லிடுறான் ஸோ இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சொல்லிட்டு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் போயிடறான்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இவன்ட்ட வந்து பார்த்த